Hi, in diesem Video will ich was zu Docker, Docker Compose, Netzwerke und so erzählen, wie es hier der Titel auch schon verrät. Ich habe mir mal hier so einen vergrößerten Mauszeiger gebaut. Da kann ich mir so ein bisschen was zeigen. Naja, und äh, in meinem Installationsskript für das Smart Home oder den eigenen Home Server, da sind ja etliche Programme drin. Und ähm, naja, das alles auf einem Server zu installieren, das kann ja durchaus Probleme auch bei der Wartung machen. Deswegen habe ich mir halt überlegt, damals das mit Docker zu machen. Man hätte das Ganze, man hat es ja auch schon gesehen, ich habe hier Proxmox auch für virtuelle Maschinen. Hätte man das Ganze natürlich auch mit virtuellen Maschinen machen sollen, aber Docker ist da, was das angeht, noch ein bisschen effizienter, weil da braucht man wirklich nur die Sachen per Image einmal downloaden und das Ganze funktioniert. So, und ich gehe jetzt mal darauf ein, wie denn das Konzept von Docker so grundsätzlich funktioniert und warum ich das persönlich sehr genial finde. Wir haben hier im häuslichen Bereich, das habe ich mal hier in blau markiert, da haben wir meistens einen Router, ganz selten, dass ein Computer oder Server auch nochmal direkt mit einem Modem ans Internet angebunden ist. Das ist eher seltener der Fall. Aber grundsätzlich ist das Internet ja nichts anderes als ein Verbund von sehr, sehr vielen Computern, und Servern in dem Fall, weil meistens ist kein Bildschirm angeschlossen, sondern es ist so ein Headless Client oder Headless Server nennt man dann, ähm, ja, wo, wo theoretisch eigentlich nur noch äh, das Ding irgendwo in einem Rack im Rechenzentrum steckt. Aber wir können ja im Heimgebrauch äh, durchaus auch mal Geräte mit Display haben, wie zum Beispiel so ein PC oder ein Handy. Aber ich bei mir habe jetzt zum Beispiel natürlich auch noch zwei mittlerweile Server stehen, die ähm, beide auch Docker betreiben und ich habe Docker hier mal in grün markiert, weil das Ganze so ein bisschen voneinander abgegrenzt werden soll. Also, wir haben, gehen wir mal vom Hausbereich aus, erstmal so ein Netzwerk, wo der Router alle Geräte mit einer IP-Adresse versorgt und ähm, dann an der Stelle halt jedes Gerät schon mal intern erreichbar ist und wenn jetzt ein Zugriff von außen auf einen Server zum Beispiel stattfinden soll, dann muss halt dementsprechend eine Portweiterleitung stattfinden. So, und jetzt gehe ich mal rüber in das andere Bild. Und zwar haben wir hier die Docker Compose YAML. Das ist mal hier ein kleines Beispiel für so eine Docker Compose Notation. Und das funktioniert so, dass hier ein Netzwerk angelegt ist, aber das ist erstmal nur relevant, wenn man separate Netzwerke machen will. Deswegen hier oben das erstmal wegdenken. Das brauchen wir nämlich eigentlich gar nicht, denn ein Standardnetzwerk wird von Docker erstmal grundsätzlich erstellt. So, dann haben wir hier zwei Services als Beispiel mal. Hier Home Assistant und hier 1, 2, 3. Da oben in der ersten Einrückungsebene sehen wir den Service Namen, die Service Bezeichnung und hier dann nochmal den Container Namen. Der Container Name ist zeitgleich auch schon der Hostname des Geräts. Und jetzt wird es wieder ein bisschen komplizierter. Gehen wir wieder auf das andere Bild. Der Router vergibt in der Regel auch Hostnamen für die einzelnen IP-Adressen. Das heißt, der Server ist zum Beispiel nicht nur unter Server oder unter PC, äh, unter der IP-Adresse, die der jeweilige, das jeweilige Gerät bekommen hat, sondern halt auch unter einem Hostnamen erreichbar. Und ähm, das Ganze funktioniert genauso unter Docker auch. Und wenn wir jetzt zum Beispiel eine Portweiterleitung nach außen machen, funktioniert das Gleiche genau in Docker auch wieder. Also das heißt hier, alles was auf der linken Seite steht, also einmal da oder hier ist es auskommentiert, da, da sehen wir schon, hier auf der linken Seite steht 80 und da steht 8123. Ja, das bedeutet, dass der interne Port in Docker 8123 ist und auf den externen Port 80 weitergeleitet wird. Es ist allerdings nicht der externe Port am Router, sondern es ist der externe Port am Docker-Host. So und so langsam stellen wir fest, dass es irgendwie ziemlich große Ähnlichkeiten zwischen dem blauen Bereich und dem Docker-internen Bereich gibt. Und so soll es auch sein. Denn Docker ist nichts anderes als eine virtuelle Umgebung von sehr, sehr vielen Services. Das könnte zum Beispiel dieser Server, der PC, das Handy, das sind alles verschiedene Services als solches. Und die Services, die sehen wir hier. Und diese Services, also jedes, was hier auf dieser Einrückungsebene ist, hat auch eine eigene IP-Adresse, eine private Docker-IP-Adresse. Das kann man sich zum Beispiel mal in Portainer angucken. Denn wenn wir mal auf Portainer schauen, dann gehe ich mal hier auf die ganzen Container, dann sehen wir hier hinten auch immer eine IP-Adresse. Und das hier, eine 172.18.02, ist auch 
eine IP-Adresse aus dem privaten Netzraum. Und da kann ich auch direkt eine Empfehlung aussprechen, denn in der Regel werden so in privaten äh, Netzwerken ja die 192, 168, 178 und da, wie ich es gerade schon beim Sprechen gemerkt hat, vergeht immer einiges an Zeit, bis man das eingetippt hat und deswegen habe ich mich zum Beispiel für meine äh, private Netzwerkumgebung für eine 10 adresse entschieden. Ich habe jetzt zum Beispiel die 10.1.1.1. Ähm, da muss ich deutlich weniger tippen als äh, 192, 168 und so weiter. Also das ist nur ein kleiner Tipp an der Stelle. So, und dann haben wir hier innerhalb des Docker-Netzwerkes, wie gesagt, einzelne IP-Adressen. Das müssen wir uns aber gar nicht unbedingt merken, weil mit Hostnamen kann man ja deutlich mehr erreichen. Das heißt hier, dieses Home Assistant oder i23, das ist in dem Fall auch schon der Hostname. Das heißt, wenn zwei Services, wie diese hier, miteinander sprechen sollten und müssen, dann kann man das Ganze über die Hostnamen auflösen. Das heißt, ich gebe zum Beispiel ein, Irgendein Dienst, äh, Netzwerkdienst ähm, soll halt über den Hausnamen 123 zum Beispiel erreicht werden. Das nur an der Stelle. Und diese Ports, also das heißt hier in der Docker Compose Notation, die sind nur relevant für eben den externen Port. So, das habe ich ja schon erwähnt. Und wenn man jetzt den Port 80 aufruft, dann bekommt man in diesem Fall halt die Web-Oberfläche von dem 123 Dashboard, weil das eben auf der Nummer 80 hier läuft. Wenn ich jetzt diese Zeilen aus einkommentiere, ähm, auskommentiere, da bin ich immer gar nicht ganz sicher, wie rum man das jetzt sagt, auf jeden Fall diese Rauten hier wegnehme, dann würde es zu einem Port-Konflikt kommen, weil eben auf dem Server bereits der Port 80 für eben den Dienst des 123-Dashboard vergeben ist. Das funktioniert also nicht, macht aber nichts. Ich könnte jetzt hier zum Beispiel den Port 81 extern vergeben. Dann habe ich hier Port 80 und Port 81 und kann über Port 80 das Dashboard erreichen und über Port 81 zum Beispiel jetzt Home Assistant. Ich kann es natürlich auch komplett weglassen, denn da gibt es ja noch einen Trick. Ich könnte nämlich jetzt hier auf meinem Server zum Beispiel auch als Docker-Dienst, einen Reverse-Proxy bzw. einen Load-Balancer laufen lassen. Und was macht das genau? Naja, wenn ich jetzt aus dem Internet zum Beispiel auf meinen Router zugreife, dann hat der Router, genau wie der Server, ja auch nur einmal die Möglichkeit, den Port 80 auszuliefern. So, wenn ich jetzt aber eine Anfrage aus dem Internet stelle und zusätzlich einen Hostnamen, also eine Domain, mitliefere, dann kann ich sagen, ja, ich, ich möchte den Port 80, was HTTP ist, oder den Port 443, das sollte man nach außen hin doch eher nutzen, dass man das verschlüsselt. Ähm, dann habe ich ja erstmal nur den, die IP-Adresse, die fest ist, eine IP-Adresse. Und, aber im Hintergrund fragt jetzt zum Beispiel der Browser an, ich möchte aber die Domain XYZ haben. So, und dann habe ich den Port 443 zum Beispiel an den Server weitergeleitet. So, und der Server sagt, hey, bei mir läuft jetzt gerade aber ein Reverse Proxy bzw. ein Load Balancer und der sagt, ähm, ich habe jetzt mehrere Dienste, die dir antworten können. Welche Domain hast du denn? Und dann sagst du, ja, ich habe jetzt XYZ und dann sagt er, aha, XYZ, da habe ich eine IP-Weiterleitung auf zum Beispiel diesen PC. Das funktioniert. Also ich kann jetzt wirklich über Traffic, da habe ich auch ein Tutorial in meinem Blog schon mal erstellt, kann ich jetzt eine, ein ähm, Forwarding machen, beziehungsweise Load Balancing wäre jetzt da der Service, der dann sagt, okay, Domain XYZ ist jetzt hier der PC. Jetzt möchte ich aber äh, XY als Domain haben und das ist wiederum ein Docker-Dienst, vielleicht das 123-Dashboard oder sowas. Und das funktioniert wiederum alles hier über den Load Balancer, der durchaus als Service als Docker laufen kann, sofern er denn nach außen über den Port 443 oder 80 erreichbar ist. Das heißt, man reicht einfach nur den Port 80, zum Beispiel hier von Docker an den Server, von den Server an den Router und von den Router ans Internet. Das heißt, da muss man sich immer überlegen, ist der Port denn in der richtigen Reihe hier so durchgereicht? Und das ist das eine zum Netzwerk von Docker und das andere sind halt die Geräte. Und die Speicher, und das ist eigentlich genauso, nur mit einem kleinen Unterschied. Hier habe ich zum Beispiel mal ein äh, Verzeichnis aus meinem Docker-Host. Hier, Server, darunter habe ich den Docker-Host. Das ist immer der Host und das ist der 
das Docker-System als, an sich selbst. Der Host ist immer das Gerät, auf dem jetzt zum Beispiel diese Docker-Umgebung läuft. Es gibt nochmal andere Sachen, dass man zum Beispiel auch Swar Docker Swarm oder Kubernetes, da, das ist nochmal ein ganz anderes Thema, das ist für Skalierbarkeit. Wenn zum Beispiel ein Server zeitweise nicht ausreicht, dann kann man noch weitere dazu schalten und dann kann das so zwischen den ganzen Geräten hin und her schwingen und äh, zusätzliche Prozessoren zum Beispiel zur Verfügung stellen, wenn ein Dienst dann äh, zum Beispiel nicht schnell genug oder zu viele Ressourcen brauchen sollte. Ähm, dann gehen wir jetzt mal zurück auf die ähm, Speicherpfade, denn ähm, das ist auch das Schöne bei, bei Docker. Man kann hier ähm, verschiedene Volumes einbinden und das ist nichts anderes, dass halt ein, ähm, hier sieht man das, was durch den Doppelpunkt getrennt ist, ein Ordner, der intern auf dem Docker-Dienst, zum Beispiel hier unter dem Root-Verzeichnis Config liegt, der soll extern auf dem Docker-Host in hier ist es jetzt ein relatives Verzeichnis, äh, soll es dann zum Beispiel in einem i 2 docker ordner slash volumes home assistant config liegen. Das Schöne ist halt, alles was hier reingespeichert wird, das liegt auf meinem Host und da muss ich nur diesen volumes ordner nehmen, speichern und ich habe das komplette Backup von eben den ganzen Diensten, die ich mir angelegt habe. Und genau hier ist es auch wieder der Fall, auf der linken Seite ist der Host, also das heißt, so wie es hier quasi in der Richtung aufgemalt ist, auf der linken Seite ist der Host und auf der rechten Seite ist der Docker-Dienst selbst. So, das Ganze, wie das jetzt hier bei den Speichern funktioniert, funktioniert auch genauso mit Geräten. Hier habe ich zum Beispiel eine Webcam, die auf dem Device, das ist bei Linux halt so eine Eigenart, da werden Geräte wie ein Ordner sozusagen oder wie eine Datei angezeigt. Hier haben wir auf der Seite also Dev Video 0 und dann auf der Docker-internen Seite haben wir das gleiche nochmal. Da kann man das also auch im Prinzip so machen, weil wenn es auf beiden Seiten gleich ist, dann kann man sich das mit dem Doppelpunkt sparen. Ist halt nur so eine Notation. Hier an der Stelle habe ich zum Beispiel mal den Conbi 2 Stick eingebunden, wenn man jetzt irgendwas mit Zigbee betreibt und der lauscht halt auf dev tty -AC -M 0 So, da hat man jetzt also die Möglichkeit, wie mit den Ports, die extern genutzt werden, auch Geräte oder Volumes einzubinden. So, und das Schöne bei den Geräten und bei den Volumes ist aber, dass ich mehrere Services, ein Gerät und auch einen Speicherbereich teilen können. Das heißt, es ist durchaus möglich, dass bei Geräten kann es da durchaus nochmal Schwierigkeiten geben, aber bei Volumes ist es auf jeden Fall möglich, dass zum Beispiel jetzt hier ein ähm, äh, Speicherbereich sowohl im Home Assistant als auch hier in diesem Bereich zur Verfügung gestellt werden kann und die gleichsam genutzt werden. Da gibt es dann noch so eine kleine Sache, das kann ich mal hier eben so eintragen, wenn man zum Beispiel einen Bereich nur als Read-Only haben will, dann schreibt man hier dazu RO. Das heißt, dieser Bereich kann jetzt von dem ähm, Docker-Container selber oder von dem Docker-Dienst selber nicht beschrieben werden. Das ist jetzt für das Host. Das Host-System kann da was drauf schreiben, aber eben der Container selbst nicht. Das ist zum Beispiel, wenn man irgendwie ähm, einen sicheren Dienst haben will, aber dennoch äh, also ja, irgendwas Unsicheres installiert, aber dennoch... Äh, die Dateien halt irgendwie im Docker-Dienst zur Verfügung stellen möchte. So, jetzt gehen wir zu allerletzt nochmal auf das hier oben ein und das ist quasi nochmal ein extra Netzwerk. Das heißt, wenn wir zum Beispiel möchten, dass zwei Dienste untereinander miteinander kommunizieren, aber andere Dienste, wie zum Beispiel äh, noch eine zweite, dritte Datenbank irgendwie brauchen, dann ist es vielleicht ganz sinnvoll, das Ganze nochmal voneinander zu kapseln, dass es da nicht irgendwie versehentlich äh, äh, Probleme gibt. Aber grundsätzlich ist es ja so, dass äh, man auch verschiedene Datenbanken grundsätzlich laufen lassen könnte. Das heißt, hier hat man dann zum Beispiel eine SQL-Datenbank, äh, die jetzt auf den Dienst hier zugreift oder umgekehrt, der Dienst muss auf die SQL-Datenbank zugreifen. Und dann haben wir noch eine weitere SQL-Datenbank, die den gleichen Port hat, aber das funktioniert an der Stelle. Problematisch wird es halt, wenn wir das extern, also das heißt, wir möchten ja vielleicht den Port nach äh, außen freigeben, so und dann wird es halt problematischer, dann muss man halt gucken, dass man halt zum Beispiel einen anderen Port nutzt oder ähm, ja, dementsprechend mit Hostnamen oder sowas arbeitet und dann nur intern oder halt mit einem Reverse Proxy, wie ich das ja auch schon erzählt hatte. So, und dann an der Stelle hoffe ich jetzt, dass das ganze System Docker so ein kleines bisschen verständlicher geworden ist. Denn ja, virtuell gesprochen ist das nichts anderes als dieser blaue Bereich, wo viele kleine Dienste laufen, die behandelt werden wie ein eigener Computer im Netzwerk. Und die können natürlich miteinander sprechen. 
Da kann man über den Router, was Docker selbst als System halt auch hat, auch Portfreigaben machen. Das Schöne ist nur, dass man halt wirklich verschiedene ähm, ja, virtuelle Speicher sozusagen einbinden kann. Und da ist dann zum Beispiel sogar möglich, man könnte jetzt ein Netzlaufwerk von dem Computer an den Linux-Server übertragen und der bindet dann wiederum das Volume in Docker ein, sodass Docker gar nicht mehr merkt, dass äh, ja, der eigentliche Datenspeicher hier drauf läuft. Das ist so, als wäre es dann ein interner Dienst. Das ist zum Beispiel irgendwie ja, vielleicht sinnvoll, wenn man ein Netzlaufwerk oder ein NAS irgendwo stehen hat und man möchte Docker-Dienste dann darauf zugreifen lassen. Das ist möglich, denkbar und ähm, kann man so machen. Kann natürlich an sensiblen Stellen auch irgendwo zu Problemen führen, wenn zum Beispiel das Gerät mal nicht so schnell hochfährt wie das Gerät, dann ist der Speicher gerade nicht gemountet oder so. Da sollte man sich also schon im Klaren sein, dass ähm, ja, man so eine kleine fusch netzwerk sache nicht unbedingt so machen sollte. In der Regel ist es besser, wenn alles auf einem Server läuft. Aber, ich habe es jetzt mal gesagt, die Möglichkeit besteht. Andere Möglichkeiten, wie bei Nextcloud, dass man da auch externe Speicher einrichtet, gibt es natürlich auch noch. Da ist das ein bisschen anders gelöst. Wenn der jetzt nicht verfügbar ist, dann gibt es halt einfach eine Fehlermeldung und da stützt nicht direkt das ganze System bei ab. So, ich hoffe, dass das Ganze jetzt soweit klar geworden ist. Ich kann hier jetzt noch mal kurz, äh, ganz kurz zusammenfassen, was man hier so sieht. Also Services, Netzwerke, hier oben die Version. Die Docker Compose Notation ist einfach nur ein ja, Dachkonzept, nee, so kann man es sich nennen, ein, ein Zusatzkonzept, um eben Docker Services zu erstellen. Wenn man das abspeichert, ich habe bei mir diesen 123DC Kurzbefehl, ähm, dann wird das halt dementsprechend neu generiert. Mit 123DU kann man die ganzen Images neu updaten. Ah, und da fällt mir noch was ein. Eine Kleinigkeit habe ich hier noch vergessen, und zwar hier unter Image. Da gibt es ja auch noch eine Möglichkeit. Wir haben jetzt hier zum Beispiel Nginx, Doppelpunkt Alpine, und das hat jetzt nichts mit Host-Netzwerk und Server-Netzwerk zu tun, sondern da könnte man jetzt zum Beispiel sagen, ich möchte die Version Nginx 12 oder Alpine, Alpine ja, je nachdem, was es da gibt, Doppelpunkt Version 12. Das ist also einfach nur, hier oben bei Home Assistant ist es nicht, aber wenn man jetzt zum Beispiel bei Home Assistant die Version, nehmen wir so 22er, nehmen wir mal die 2022er Version 06. Ja, das ist jetzt schon eine ältere Version, aber wenn wir darauf einfach mal zurück wollen, weil, keine Ahnung, in dem, äh, der Version hat etwas besser funktioniert, als es äh, zum Beispiel in äh, der aktuellen Version tut. Oh, jetzt habe ich hier gesehen, da ist natürlich ein Doppelpunkt hin. Ähm, dann kann man halt so zurück, wenn man jetzt Docker DC ausführt, dann wird eben dieses Image gepult und ähm, ja, so hat man dann nachträglich die Möglichkeit, nochmal zurück auf ältere Versionen zu gehen. Auch das ist ein Riesenvorteil, weil das Ganze halt auf diesen Images basiert. Das ist bei einem, ähm, ja, bei einer vm virtuellen Maschine ist das nicht ganz so leicht, da wieder eine ältere Version zurückzustufen und so weiter. Das funktioniert halt hier auch sehr schnell. So, jetzt hoffe ich, habe ich aber nichts vergessen und einen groben Überblick gegeben, warum ich jetzt persönlich auf Docker setze. Hat einfach unglaublich viele Vorteile gegenüber virtuellen Maschinen. Es gibt sicherlich Anwendungsfälle noch für virtuelle Maschinen, aber Docker hat das Ganze nicht ohne Grund abgelöst. Es macht vieles besser und einfacher, komf komfortabler. Klar, jeder Komfort bringt auch nicht selten irgendwelche Nachteile, aber hier sind die Vorteile dann doch überwiegend. Und ähm, ja, bei der nächsten Installation von meinem Smart Home Skript das einfach mal im Hinterkopf behalten. Docker ist nichts anderes als hier dieser Bereich nochmal quasi auf dem Server in klein und virtuell hier ähm, versteckt. Ja, okay. Ich hoffe, damit kommt man erstmal weiter.